就上個關係啦。卡洛斯咧一嚟二嚟咧都拍咗好多好多個 D I Y 影片，咁、那個對象咧都係老師啦或者學生啦，讓佢哋咧喺依個工場或者喺依個 Make a Lab 咧都可以做到啲創作嘅。但隨住咧卡洛斯嘅 YouTube 頻道咧越嚟越多家庭觀眾咧，咁我都要想一下一啲方法，讓大家都可以喺家居咧都能夠。設計或者製作到一啲嘢，就以早前做呢個口罩配件嚟講啦，唔少朋友留言就話：你估人人屋企都有 3D printer 嘅咩？確實嚟講咧 ，3D printer 係可以讓我哋將好多夢想成真。喺電腦畫面上少許嘅操作，彈指間就可以打印出嚟。但我想話俾大家聽，要做精密嘅配件大致做到汽車維修，小至做到工藝製品，我哋係唔會選擇 3D printer 嘅。因為手工先至係歷久不衰嘅技術。由今集開始，卡洛斯就會教你一啲神級嘅家居 D I Y 技術，千祈唔好走開。提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當。亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。講到 D I Y 咧，卡洛斯可以算係老一輩嘅功夫教師，因為卡洛斯自小學開始已經讀緊工業學校噶啦。所有嘅手工技藝咧，就係一點一滴咁去累積翻嚟，以至於後來讀電子工程咧，仲要將每一樣嘅工程項目咧都接觸過，所以包括燒焊啦、木工啦、鑽地啦、鋪電線咧，卡洛斯全部都做過。啊，講到工科嘅技藝咧，離不開三樣嘅啫，就係、是、金工、電工同埋木工。當中咧，我最唔中意就係金工，因為好辛苦。電工咧，我修讀電子工程嘅就係最擅長嘅，而木工咧就係、是、我最中意嘅，因為咧可以做到好多有用嘅嘢出嚟。我記得我第一次買樓嗰陣時候，好多嘅櫃啊、凳啊、椅啊，都係我自己一手一腳做的。所以今日咧，我就會由家居木工開始入手。一般木工初學入門咧，我哋就要由切割啦，即係包括鋸同埋刨啦。以至於接合，即係包括做榫位、上螺絲咯，以至於後來嘅油油拋光等等。咁今日咧就想先由最容易嗰樣，都最實用嗰樣教你，就係、是、油油啦。咁我哋先由呢個木製嘅鋪架開始講起先啦。咁呢個鋪架咧，我係想將一個薄嘅顯示器咧冚喺裏邊，所以我就用啲木工嘅技巧啦，作咗一啲坑位喺裏邊，讓呢個顯示器咧吸吸電放落去。嗱，依度大家要學咗咧。就唔係一招一式可以學起嘅，但係做好咗呢個木架之後，大家係咪見到個顏色咧？係好原始啊，即係一啲咁嘅淺色軟木嘅顏色。講到為木器上漆油咧，好多人咧最叻咧就係上拎架啦。但大家要知道喎，拎架係透明嘅喎。咁我哋喺油油之前係必須將佢染色嘅。咁染到係咩色呢？咁我哋就要睇呢個鋪架係放喺咩地方啦。嗱，冇錯啦，原來卡洛斯整呢個咁嘅鋪架咧，就想取代。原來依個係冇顯示器嘅鋪架，就將佢放喺依度嘅。咁即係依個就會變成一個有 display 嘅鋪架，中意放普通嘅鋪落去又得，而睇電子鋪亦都可以。原來依部電腦管風琴咧，就係、是、卡洛斯多年前咧係親手手工製作出嚟嘅。咁所以個牌子就係 Carlos Pro， 亦都係點解卡洛斯叫做風琴奇俠嘅原因。不過問題而家係一個新嘅鋪架，要安裝落喺舊琴度。咁我哋係咪要做染色嘅工作，先至能夠令到顏色相配啊？以下咧，我就會為大家介紹下染色要使用嘅材料啦。依啲材料咧係普通五金鋪都買到嘅，肯定大家喺屋企都可以做到嘅。一般為咗唔想整污糟手咧，我哋要帶勞工手套做嘢啦，兩蚊對唔好慳呵。染色究竟用咩顏料咧？我哋去到五金鋪咧，就話要紅黑法。即係紅色、黑色同埋黃色嘅粉末。咁啊，紅黑法用咩嚟開嘅咧？就用一隻叫做士力油嚟開嘅。咁士力油咧就係亦都叫做重膠漆啦。至於外層咧，我哋就由一種叫做手素漆，透明嘅嚇，俗稱力架嘅塗料。咁依種塗料咧就用所謂天拿水去調開嘅啦。而喺塗裝嘅過程咧，我哋都要準備砂紙。嗱，我依嚿就係一塊砂棉。咁其實幼嘅砂紙都可以用得噶啦。咁油掃啦，油掃咧一般咧有闊有窄啦。嗱，唔好睇小啊，油掃必須要買好嘅。你買得差嘅咧，啲毛會甩咧。
咁你油咗等於冇油啊，因為啲毛咧乾咗之後會黐曬喺呢件物件上面噶。咁要開油咧，自然需要一個桶仔啦。咁除咗油素之外咧，其實咧白布仔、啊、一啲乾淨嘅白布仔，同埋一啲布碎，我哋叫威士嘅布碎咧，亦都係好有用噶。第一步進行染色啦，梗要調色，因為你染出嚟嘅色唔啱咧，你染嚟做咩咧？係咪？咁咧喺調色嘅過程咧比較污糟嘅嚇，咁所以就要戴翻呢個勞工手套啦，著翻工衣咁啦。頭先都講過㗎啦，如果喺五金鋪買到嘅色粉咧，一般就係紅、黑、發三種嘅啫。咁我就費事用其他顏色啦，就用翻呢三種嚟溝俾大家睇、呃。如果沙比利嘅色嚟講啊，比較多啲係紅色啦。亦都會有少少係黃色嘅，少量嘅黃色。而黑色啊，真係唔好落咁多啦，少少好啦。我係調深色嘅黑色。我哋而家依個係試驗顏色嘅咋，如果啱咧，我哋就要再調多啲威士布，跟住沾上依個士力油。士力油咧，其實就係用酒精啦，係溶化依個重膠漆片得出嚟嘅。嗱，而家你見到色彩係偏紅嘅嚇。偏紅嘅，咁隨住你經驗增加咧，你就會越快手就調到嗰只色噶啦。好啦，我哋揾個底部份點落去睇下先。根據經驗咧，我覺得呢只色咧，雖不中不願意啦。一間再可以調一個比較黃啲、黃少少嘅。如果我哋而家只係染好少量嘅木器咁，所以都唔需要溝得太多嚇、啊，正常嘅桃木咧，做一陣已經夠噶啦。再留意下有冇啲地方仲留咗未染。嗱，呢種色咧，我覺得已經差唔多噶啦。咁酒精咧，好易揮發嘅，一陣間就會乾啦。咁好多人咧喺急住而家依一刻咧就去上光油啦，咁我就建議大家咧用啲油砂紙輕輕咁抹一抹佢，因為咧誒喺重膠漆落咗重膠漆之後咧，木嘅木刺係會豎起咗嘅，咁所以咧揩揩佢，讓佢滑啲，咁再油呢個光油咧就會就更靚仔啦。染完色之後咧，我哋進入呢個塗裝光油過程，因為要用到天拿水啊，所以全程咧，卡洛斯都係戴上口罩嘅。咁首先咧，我哋將個桶嘅兩邊咧就綁喺條鐵線，一間愛嚟揩去多餘嘅手數漆嘅。咁呢啲俗稱拎架嘅手數漆咧，我哋打開佢倒適量嘅出嚟，就倒一啲天拿水落去開佢。咁、那個過程咧個味道都幾重啊！天拿水咧係會令到人上癮。咁溝勻咗之後呢，我哋就開始油啦。嗱，咁呢，師傅教落油油呢，千祈唔好喺一個邊度油過去，因為喺一個邊油過去呢，個邊就會有一滴滴流出嚟㗎啦。我哋喺中間向兩邊油過去，每一部分都係咁樣，喺中間落筆。咁底面都油啦，每一個部分都油到，包括啲邊。嗱，油好咗之後，你發覺呢。喺佢上面有一種、呃、光澤嘅，之後咧同染色一樣，用砂紙過一次，令到個表面光滑。嚟到上漆嘅最後一步咧，就係、是、要準備白布仔嘅時間啦。嗱，依啲白布仔咧非常之乾淨，我哋只需要將威士放喺佢中間，包成一個布球咁樣。之後咧，再將頭先用淨咗嘅拎架咧，再加大量嘅天拿水，開到佢好稀，好似水咁嘅濃度。咁由於拎架咧開到好稀咧，基本上你當佢水咁將木器抹一次就得噶啦。抹完之後咧，整個木器嘅製品咧就會產生一種非常之靚嘅光澤。嗱，唔好睇小嘅方法啦，如果你有心機啦，甚至可以做到鋼琴表面上咁嘅鏡面都得噶。完成咗之後，卡洛斯將佢放喺電腦管風琴側邊，大家可以睇到咧，同舊琴嘅顏色啦。係完全無違和感嘅，咁卡洛斯咧就立即將佢安裝上去取代之前嘅鋪架。嗱，就係咁樣一個電子鋪架就可以正式使用啦。當你唔想用電子樂譜
，想放翻传统乐谱上去用，亦都系未尝不可噶。我希望大家咧唔好睇小今日卡洛斯所教你嘅 D I Y 技术，因为染色同埋上油咧可以帮助到你维修好多屋企嘅家私嘅。咁迟少少咧，我仲会教大家咧点样去补修一啲破坏咗嘅木器。如果大家都会喜欢我呢个系列嘅节目嘅，请你唔好唔记得喺下面帮忙加赞同埋评语啊！